Sí. De sí. Leonel Hidalgo. Adelante, don Luis. Quiero hablar de don Leonel Hidalgo, ¿no es cierto? Es presidente comunal de Renovación Nacional, quien renunció a esa... Uh, a ese cargo público. Exactamente, a esa colectividad, ¿no es cierto? Y dijo, entre otras cosas, que la política era una... Pi, 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 punto suspensivo. Sí, así es. Para no nombrar eh, la palabra específica que dijo. La grosería. A pesar de él estar, ¿no es cierto?, en la, en la vereda opuesta, en la vereda de enfrente, él está calladito. Él no dice nada, él no habla nada. ¿Por qué será? Lo contrataron, ¿Qué, parece, ¿no? ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que le habrán hecho? Lo que tengo entendido yo es que él fue contratado como monitor del CIA. De modelería. El Centro Integral para Adultos. ¿Y saben qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que va a ganar este, este señor? 440 mil pesos. Ah, así es, pues. Gana más que un profesor recién egresado. 440 mil pesos. O sea, está bien, ¿cómo que quedarse calladito? Está bien. Acá, este, 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 oye, ¿sabes que este es el único lugar donde izquierda, ¿no es cierto? Y derecha, y derecha hacen negocio. Hacen negocio y están calladitos, nadie critica a nadie, ¿no es cierto? Eh, tenemos ahí los negocios realizados por don Alejandro Sáenz. Eh, con respecto a los cócteles del municipio, y las, ¿no las casas post terremoto y así un montón de cosas. ¿Por qué si son de la oposición? ¿Por qué si están en la vereda de enfrente? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no sacan la voz? ¿Cuál es el negociado que tienen entre ustedes? ¿Cuál es lo que... Eh, ¿Qué es lo que lo une? ¿Qué la gente de empleo, pues Lucho. <risa> ¿Cómo no? ejemplo, nosotros, la gente quiere saber, pues. yo, creo que, quiere eh, saber. Perdón, yo creo que ahí se refería a, y ahí ahora me, me responde solito ahí están los mil cupos de empleo yo creo que por ahí van ah, puede ser algo ah, sí, capaz que la... contando unos con otros capaz que llegamos pero a los mil en el municipio pero lo, y, lo malo está que no eran para los no, otros o sea, de que... diferentes lugares Oye, fuera. pero si sí, está bien que la gente gane plata y que, que trabaje pero, pero por qué no hablan por qué se quedan callados ¿Por qué omiten información? ¿Por qué no, no, no hacen un comentario? ¿Qué es lo que le ha parecido esta gestión? ¿Qué es lo que le ha parecido, no es cierto? El alcalde actual, los concejales, ¿por qué? ¿Por qué no se, oye, ¿por qué esto, no se pronuncia? Esto, estos personajes, oye, estos personajes en el tiempo aquel cuando estaba Patricio Marchand de alcalde, hicieron la vida imposible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora están callados, no hablan? ¿Por qué ahora no se sacan la casaca, cierto, y dicen la verdad, como también lo trataron mal a nosotros cuando estábamos con Patricio Marcial? Y hay que ser bien honesto y bien sincero con las personas, las personas para poder trabajar por la comuna de Lota tiene que ser sincero. Si a mí me da que comer una mano... Yo felicito a la otra mano. Acá no, no tengo por qué, no tengo por qué, no tengo por qué, no tengo por qué hablar más después de las personas que a mí me dieron que comer. Aquí no se trata de hablar más de la gente, sino que se trata de que las personas que están al frente hagan su trabajo como corresponde. Nada más, Muy bien. Eh, Luis, vamos al último.